ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിസ്മിസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ റെസിപ്പി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒനിയമ്പിക്കളാണ് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒനിയമ്പിക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി രണ്ട് ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വലിപ്പത്തിൽ വേണം സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇത്രയുമാണ് ഒനിയം പിക്കിള് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒനിയം പിക്കിള് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ചേർത്താലും മതി എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം വഴറ്റിയാൽ സവാള സോഫ്റ്റായി വരും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സവാള അധികം സോഫ്റ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടി പോകരുത് കൂടി പോയാൽ അച്ചാറിലൊരു കൈപ്പരസം ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒനിയൻ പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുറത്ത് വെച്ചാലും ഈ ഒനിയം പിക്കിൾ കേടാവത്തില്ല ഇത് ഞാൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഒനിയം പിക്കിളാട്ടോ ഇതും ചോറും പപ്പടവും കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒനിയം പിക്കിള് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കിസ്മിസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്ര